In questo corso cercheremo di portarvi dal l'inizio, cioè proprio di come si costruiscono gli oggetti che servono per misurare, calcolare, costruire accordi, scale e tutte queste cose, fino alla capacità di prendere una struttura, di manipolarla, di riorganizzarla e reinterpretarla a vostro piacimento. Io comincerei questo viaggio non tanto con delle informazioni tecniche, cognitive, le scale sono così, fanno così, gli accordi sono così, ma sulla cosa secondo me più importante di tutte, che è la ragione per cui alcuni, anzi addirittura siamo molti, di voi non riescono a imparare queste cose. Quindi le informazioni, i dati, le conoscenze sono importanti, ed è in genere il terreno dove in, si spende più tempo e non si spende tempo invece a assorbire questo materiale, non in un modo qualsiasi, ma assorbirle nel modo che renda poi l'acquisizione di queste informazioni fruibili nella musica, usabili. E la questione fondamentale è che la musica moderna, popolare, è una musica che si fa in real time, significa che bisogna essere molto veloci. Ed è questo il primo problema fondamentale. E la non velocità dipende da come uno assorbe queste informazioni. Quindi il primo punto che io tratterei è non tanto come si imparano, ma tristemente come non si imparano. E la questione è questa. Noi funzioniamo come una struttura compensativa, cioè significa che ogni capacità, ogni facoltà che abbiamo entra in gioco sempre per risolvere il problema e la più disponibile. Quindi se uno ha una gamba più forte, una gamba più debole, tende a usare la gamba più forte. Quindi uno dei sensi che noi abbiamo più sviluppato è il senso visivo. Quindi noi cerchiamo di imparare quasi sempre le cose a memoria, cercando di memorizzare un'immagine, un'immagine non codificata. Cioè questo, so che questa cosa qua è mi bemolle, ma questa cosa qua non so da cosa è composto. Quindi ovviamente per imparare questa, che è mi, Sarà un'altra fatica, perché è completamente diversa, non vedo analogie fra i due oggetti. Poi arrivo qua e non ne parliamo proprio, siccome per ogni oggetto, ogni singolo oggetto, ogni singola posizione, ogni singolo voicing che possiamo acquisire, esistono 12 varianti, perché le tonalità, le tonalità sono 12, gli oggetti possono essere infiniti, perché le note sono 88 e ci sono miliardi e trilioni e bilioni di possibili combinazioni, quindi imparare a memoria non è possibile. In realtà è una strada che porta poco lontano, perché ovviamente dopo che te ne sei imparati 50, 60, 70, 100, 200, poi usi quelle e non sai modificarle, perché non sai come sono costruite. Quindi la prima cosa è capire che quello che noi dobbiamo sviluppare quando studiamo musica, impariamo l'armonia, eccetera, non è la tecnica strumentale, non ne parliamo proprio, quella veramente serve a, a poco in questo senso. Non è la memoria visiva, ma è la velocità di calcolo. Velocità di calcolo significa la capacità del nostro cervello, partendo da un punto di riferimento che è x e do, sapere che la terza mila è solo la settima. E che quando io metto un oggetto del genere, il mio cervello ha la velocità del fulmine riesce a fare prima, quinta, terza, sesta, nona. Quindi se poi voglio fare questo e lo voglio fare sopra, faccio questo e il mio cervello, io non me ne rendo conto più neanche, però ricostruisce questo oggetto. Ovviamente questa procedura poi crea una serie di memorie visive ma che sono accessorie, aiutano, ma non sono l'unica fonte con cui noi riusciamo a reperire le informazioni. Quindi, primo punto, per imparare questa roba non basta sapere come funziona, non basta sapere come si calcola, non basta avere scritto sul muro tutte le scale come fanno alcuni, no? che scrivono, scrivono, scrivono. Partendo dal fatto che se scrivi sta scritto sulla carta e quindi in testa non ce l'hai, 2 più 2 non scriviamo. Sforziamo l'organo che ci serve. Quello che ci serve è il cervello nella sua capacità di calcolo delle distanze. Da un punto di riferimento, distanze, intervalli, li prendo, li combino e faccio un oggetto. Questa è la prima cosa. L'altro diciamo, nemico di questo procedimento è quella che noi chiamiamo memoria muscolare, cioè molte persone quando imparano una scala, per esempio, che fra poco lo vedremo, è il nostro metro per misurare le distanze, la suonano pianisticamente, quindi fanno la diteggiatura. 
ovviamente si illudono di conoscere la scala, ma in realtà non sanno le note da cui è formata, sanno la sequenza motoria che gli consente di eseguirla. Okay? Quindi, io vi dirò delle cose che potrebbero sembrare strane, cioè, tipo quando studiamo gli oggetti e visualizziamo gli oggetti, usare solo un dito, usare la bocca, e dire ad alta voce le note che stai suonando, perché così combiniamo più memorie tutti quanti noi, quando vediamo, cioè quando ci arriva il pin della cosa che dobbiamo mettere su internet, no? la prima cosa che facciamo lo diciamo 64, 75, 29, perché 64, 75, 29 ci arriva nell'orecchio e noi abbiamo un'altra memoria che è quella sonora. Quindi in questo processo noi cerchiamo di allenarci di imparare le cose in un modo che è statisticamente il più efficace per radicare queste informazioni nel modo in cui ci servono quando andiamo a suonare e non in un altro modo. Io faccio sempre un esempio perché non si sente dall'accento che sembrerei di Udine ma in realtà sono di Napoli e um, faccio sempre l'esempio del mercatino in realtà che sta in tutta Italia però a Napoli sono specialisti. E quando tu vedi al mercatino, i soldi che veramente contano sono i soldi che hai in tasca, non i soldi che c'è nel portafoglio, né in macchina, né a casa, né in banca, non ne parliamo proprio. Sconta il cash che tu hai in tasca, perché se non c'è 10 euro pronti, la signora passa e si prende il cappotto. Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent. Scusate, ogni tanto mi perdo, voi poi tagliate, aggiustate, fate i fatti fighi. Ok, quindi... Che cosa significa il parallelo del mercatino? Significa che le informazioni devono essere disponibili in tempo zero, il soldo deve stare nella tasca, questo è il concetto. Quindi, ripeto e concludo, poi partiamo, se io vi consiglio di studiare le cose in un certo modo, fidatevi, fatelo così come vi dico, perché questo è il modo che in 30 anni si è dimostrato essere il più funzionale. Si parte.